Vielen Dank. Ich möchte ein paar Sachen sagen, ein paar Sachen erzählen. Ich, aber als erstes möchte ich mich ganz herzlich für die Einladung bedanken ähm, in diesem Rahmen ähm, vorzuspielen. Und zwar ähm, als diese Idee an mich herantrat, äh, war das für mich eine Art, hat sich wie ein, ein Bogen geschlossen, wie das kurz vorhin schon, schon äh, äh, angedeutet wurde, in der äh, sehr netten und äh, aufmerksamen Introduktion äh, für meine Performance. Und zwar haben wir in den letzten zwei Tagen, als wir das aufgebaut haben, haben sich zwei Sachen, zwei drei Sachen Erkenntnisse her herausgestellt. Und zwar, dass Thomas Müller, der eigentlich das, das initiiert hat, dass ich hier performe, auch Schlagzeuger ist, Hobby-Schlagzeuger. Laurent, der die Visuals macht heute, ist auch Schlagzeuger. Und Henrik, der diese wunderschöne Kunst macht, ist auch Schlagzeuger. Das habe ich vorher nicht gewusst. Das hat sich irgendwie herausgestellt. Und in dem Augenblick <lacht> darf ich sagen, dass zwar das Schlagzeug mein Instrument ist, aber ich bin auch Architekt. <lacht> Und zwar... Und zwar bin ich nicht ein Architekt der räumlichen Dimensionen oder des Raumes. Ich gestalte nicht Raum, sondern ich gestalte Zeit. Aber ich verwende dieselben Werkzeuge, um Zeit zu gestalten. Rhythmus, Tempo. Rhythmus, logischerweise, gibt es räumlich, aber es gibt es auch in der Zeit. Das wäre Zeiteinteilung, Tempo. Das Tempo kann ich auf ganz viele verschiedene Arten gestalten. Mir stehen ganz viele verschiedene Ausdrucksformen zur Verfügung, die sich in der, würde man sagen, in der Kunst und nicht in der Handwerk, sondern in der Kunst der Architektur wiederfinden. Da gibt es Stilistik zum Teil. Und dieses Instrument, die Trommel gibt es schon fast so lange, wie es Menschen gibt und wurde als Kommunikationsinstrument durch die ganzen durch die ganze Menschheit äh, hindurch entwickelt, natürlich vor allem in Afrika und in Indien, aber seit etwa 100 Jahren, auch in der abendländischen Welt, mit, der, mit dem Anfang vom Jazz, wurde dieses Instrument, eine Zusammensetzung von verschiedenen Trommeln, eigentlich äh, in der neuen Welt erfunden. Und ich würde dieses Instrument nicht spielen, wenn es, wenn es Jazz und Rock nicht geben würde, weil das ist die Musik, die mich dazu inspiriert hat, Musiker zu werden. Wie auch immer, äh, diese Handwerkszeuge, diesem Raum, meinem Raum der Zeit, Struktur zu vermitteln. Dynamik, Tempo, Stilistik, Ästhetik, ähm, Überlagerungen oder mich innerhalb von den, von den vorgesehenen Grenzen zu bewegen, aber auch diese Grenzen zu überschreiten, was es eigentlich dann interessant macht, wo ich meine Stimme als das, was ich irgendwie schlussendlich ausdrücken will, <lacht> authentisch sein muss. Genauso wie ich glaube, dass in jeder Kunstform das, das so ist, ob das, ob das Musik, Architektur oder bildende Kunst ist, ähm, <lacht> um einen Klassiker ähm, zu erstellen, muss man oder ich weiß nicht, ob man das muss, aber ich, ich beobachte, dass alles, was ich als klassisch empfinde oder was als den Konsensus in unserer Kultur als klassisch hat, hat etwas gemeinsam, nämlich dass dieses Werk, ob das egal, ob das Musik ist oder, 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 oder Baukunst, widerspiegelte den, den Zeitgeist in der Zeit, als es entstanden ist, aber hat gleichzeitig auch den Zeitgeist beeinflusst und verändert. Und äh, Architektur hat, ich habe immer einen sehr engen Bezug zur Architektur gehabt und obwohl die, die Grundausrüstung, als ich gelernt habe, dieses Instrument zu spielen, habe ich mich anhand von Musikern und anderen Schlagzeugen orientiert. 
Aber ich komme an einen Punkt, der gleichzeitig war mit der Entdeckung, dass ich einen authentischen Beitrag ähm, leisten muss, als ich aufgehört habe, mich an anderen Schlagzeugen zu, in, zu, zu orientieren, sondern dort wurden Leute wie Andy Warhol oder Zaha Hadid und so weiter, solche Leute wurden für mich interessant und von denen habe ich gelernt und ich versuche zu entschlüsseln diese Instrumente, die sie verwenden und versuche das zu applizieren auf meinem Instrument. Und das ist ein, war für mich immer schon oder sagen wir immer schon seit 15 Jahren ein Schlüssel dazu, meine eigene Sprache zu entwickeln und mich auch vielleicht von anderen Schlagzeugen, von den Be Beiträgen, die ich respektiere, abzuheben oder einen, einen eigenen Weg zu gehen. Und äh, das Thema, über den Teller anzugucken, das spricht mir auch sehr aus der Seele. Wie ich, wie ich gesagt habe, ich war mein ganzes Leben, ich habe mit zwei Jahren angefangen Schlagzeug zu spielen, aber mein Radar hat immer Signale empfangen, die aus Amerika kamen, also aus dieser neuen Welt jetzt. Ne, wo diese, und vielleicht, weil dieses Instrument in der neuen Welt en, entstanden ist. Und als ich nach New York ausgewandert bin, war ich innerhalb von wenigen Tagen, habe ich etwas über die Musik, die ich mein ganzes Leben gespielt habe, wie soll ich sagen, erfahren, als ich durch, die, durch diese Stadt fuhr. Die Architektur von dieser Stadt hat mir total eingeleuchtet, wieso das die amerikanische Musik so ist. Diese Rhythmik, diese ganz konsequente Rhythmik von links nach rechts, obwohl sie so grundlegend und strukturell so einfach ist, hat etwas Magisches. Und ich weiß nicht, wer von euch in New York gelebt hat oder diese Stadt kennt. Wer in New York einmal war, den erstaunt es nicht, dass er jeden Tag in einer Stadt, die, wo 8 Millionen Leute äh, wohnen, auf der Straße Leute trifft, die er kennt. Die er jeden Tag sieht oder die er vielleicht seit 20 Jahren nicht, nicht gesehen hat. Diese Architektur, die Möglichkeiten von Punkt A nach B zu kommen, ist so zwingend, dass eine gewisse Magie durch diese Einfachkeit äh, in, in, entsteht. Und ähm, ich habe über Jazz und Rock extrem viel gelernt, zu verstehen, wie diese Stadt gebaut wurde. Und ich möchte noch ganz kurz vielleicht abschließen, weil man kann über das extrem lange reden und äh, wir haben mit Henrik und Laurent ähm, schon totale, wir werden immer aufbauschen, komplette äh, Höhenflüge gehabt und, und Entdeckungen, was uns gegenseitig interessiert und, äh, und woher, dass wir äh, Einflüsse nehmen. Ähm, über den eigenen Teller ranzugucken, ha, habe ich nie gemacht. Ich habe erst angefangen, das zu machen, als ich mir nichts anderes übrig blieb.